அறிந்தவனும் அறியாதாரும் இப்படி எல்லா ஜனங்களையும் அதர்ம பிரவாகத்தில் அவிழ்த்து விடக்கூடாது என்றுதான் பகவான் அர்ஜுனனை வான் பண்ணுகிறான் அதில் தான் ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் சப்ஜெக்ட் எங்கெங்கேயோ ஆனால் எல்லாமும் சமயாச்சார சம்பந்தம் உள்ளதாகவே போய்விட்டது ஜனங்கள் கர்ம சங்கிகள் தான் பலனில் ஆசை வைத்து கர்மாக்களை பண்ணுவதில் ஈடுபாடு கொண்டவர்கள் தான் நிஷ்காமியம் நைஷ்கர்மியம் தியானம் ஞானம் என்றால் அவர்கள் இருக்கிற நிலையில் எடுபடாது என்று பகவான் சொன்னதை சொன்னேன் இவர்கள் நல்லறிவு பெறாத அவித்வாம்சக என்று சொல்லியிருப்பதையும் சொன்னேன் சரி நல்லறிவு பெற்ற வித்வான் என்ன பண்ண வேண்டும் இப்பொழுது சீர்திருத்தக்காரர்கள் பண்ணுகிற மாதிரி காரியங்களை குறைத்து ஈஸியாக்கி தர வேண்டுமா கர்மா எல்லாம் யூஸ்லெஸ் மனசின் பியூரிட்டி தான் முக்கியம் அதனால் ஞானத்துக்கு வாருங்கள் என்று உபதேசிக்க வேண்டுமா முடிவிலே பகவான் இப்படித்தான் கர்ம சந்யாசத்தை உபதேசித்து ஞானத்தில் எல்லா கர்மாவையும் பஸ்மீகரமாக்க சொல்கிறார் ஆனால் முடிவிலே தான் ஆரம்பத்திலே அல்ல ஆரம்பத்தில் வித்வான் என்ன பண்ண வேண்டும் என்கிறார் அவித்வாம்சோ யதா குர்வந்தி பாரத குரியாத் வித்வாம் சததா பாரத என்று அர்ஜுனனை கூப்பிட்டு யதா வித்வாம்சக குர்வந்தி ததா வித்வான் குரியாத் என்கிறார் அஹ் ரொம்ப விசித்திரமாக சொல்கிறார் வித்வான் அதாவது விஷயம் தெரிந்த ஞானி எப்படி பண்ணுகிறானோ அந்த வழியிலேயே அவித்வானான அஜானியும் பண்ணி பார்க்க வேண்டும் என்றுதான் பொதுவாக லோகமெல்லாம் சொல்வது ஆனால் பகவான் சொல்வதற்கு அர்த்தமோ இதற்கு அப்படியே நேர்மாறாக இருக்கிறது யத்தா எவ்வாறு அவித்வாம்சக அஜானிகளான பொது ஜனங்கள் குர்வந்தி செய்கிறார்களோ ததா அவ்வாறே வித்வான் ஞானியும் குரியாத் செய்ய வேண்டும் அஜானி பண்ணுகிற மாதிரிதான் ஞானியும் பண்ண வேண்டும் என்று ஸ்பஷ்டமாக சொல்கிறார் அஜானிக்கு இச்சா லாபத்திலேயே பற்று அதற்காகவே சாஸ்திர கர்மாக்களை செய்கிறான் அந்த சாஸ்திர கர்மங்களையே ஞானியும் பண்ணும பண்ணணும் அப்பா என்கிறார் ஞானிக்கு இப்படிப்பட்ட இச்சை ஆசை பற்று இருக்கலாமா அதுதானே நரக துவாரத்துக்கு வழி என்று கேட்டால் நான் அப்படி சொன்னேனா ஞானியும் கர்மா பண்ணணும் என்றேனே தவிர தன்னுடைய இச்சா பூர்த்திக்காக பண்ணணும் என்று சொல்லவில்லையே சந்தேகம் இருந்தால் இப்போதே குவாலிஃபைங் கிளாஸ் போட்டு விடுகிறேன் குரியாத் வித்வான் ததா அசக்தக என்று அசக்தகாவை சேர்க்கிறார் அசக்தக என்றால் பற்றில்லாதவனாக என்று அர்த்தம் முதலில் அஜானியை சொல்லும் பொழுது முதல் வார்த்தையாகவே சக்தாகா என்றார் பற்றுள்ளவர்களான என்று ஆரம்பித்தார் சிறியதான இந்திரிய இன்ப பயன்களில் பற்று கொண்டவர்களாக அவித்வான்கள் எந்தெந்த கர்மாக்களை செய்கிறார்களோ அவற்றையே வித்வானும் இப்படிப்பட்ட பற்று இல்லாமல் செய்ய வேண்டும் என்கிறார் எதற்காக ஞானி என்றால் ஞானம் அடைந்து விட்டவன் என்ற அர்த்தம் ஞானத்துக்கு அப்புறம் அவன் அடைய வேண்டியது எதுவும் இல்லை அவனுக்கு எந்த பலனும் தேவைப்படாத போது இந்த கர்மாக்கள் எதற்காக அதுவா அவன் தனக்காக இப்படி செய்ய வேண்டும் என்று நான் சொன்னேனா என்ன பின்னே ஏன் செய்ய வேண்டும் என்றால் சிகேஷு லோக சங்கிரகம் சங்கிரகம் என்றால் நன்றாக பிடித்து கொள்வது அதாவது கட்டி பிடித்து காப்பாற்றுவது லோக சங்கிரகம் என்றால் லோகத்தை இப்படி பரம அன்போடு கட்டி காப்பது நல்வழிப்படுத்துவது லோகம் என்றால் அஜானிகள் தான் ஞானி லோகத்துக்கு மேலே போனவன் சிகேஷு விரும்பி லோக சங்கிரகம் சிகேஷு உலகத்தை உயர்ந்த மார்க்கத்தில் கொண்டு போக வேண்டும் என்று விரும்பி ஞானிக்கு ஆசை இருக்க கூட கூடாதுதான் என்றாலும் பகவானே அவன் மனசு கருணை சுருக்கும்படி பண்ணி ஐயோ லோகம் இப்படி கெட்டு போய் கஷ்டப்படுகிறதே இதை சங்கிரகம் பண்ண வேண்டும் என்று ஆசைப்பட வைக்கிறான் அதாவது ஜனங்களை மேலே கொண்டு போவதற்காகவே தான் ஞானியும் அவர்களைப் போல சாஸ்திர கர்மாக்களை பண்ணி காட்ட வேண்டும் தன்னுடைய உச்சநிலைக்கு அவர்களை அழைத்து கொண்டு போவதற்காகவே அவர்கள் இருக்கிற ஏனி படிக்கு இறங்கி வந்து அவர்களுடைய கையை பிடித்து கொண்டு சம்கிரகம் என்றபடி நன்றாக இறுக்கி பிடித்து மேலே ஏற்றி கொண்டு போக வேண்டும் சாஸ்திரோக்தமாக சாதாரண ஜனங்கள் என்னென்ன கர்மா செய்ய வேண்டுமோ அவற்றையெல்லாம் ஞானியே மாடலாக இருந்து பண்ணி காட்டி 
அவர்களையும் பண்ண வைக்க வேண்டும் அவனுடைய ஞானத்தையும் பக்தியையும் அப்புறம் தான் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் இப்போது அவர்களுக்கு அதில் ருச்சி வராது அதனால் முதலில் அவர்கள் சாஸ்திரோக்த கர்மாக்களை பண்ணுவதற்கே தன்னளவில் அவற்றை கடந்துவிட்ட ஞானியும் ஞானி என்றால் பக்திமானும் தான் இவற்றை செய்து ஊக்குவிக்க வேண்டும் அவர்கள் இவன் மாதிரி ஆவதற்காகவே முதலில் அவர்கள் மாதிரி இவன் ஆக வேண்டும் மேல் நிலையில் இருக்கிற அவன் வாஸ்தவத்தில் கர்மாவில் ஒட்டாவிட்டாலும் அப்படி நடக்க வேண்டும் இதற்கு நேர்மாறாகத்தான் இப்போது நிஜமாக வேதாந்தத்தில் ஒட்டி கொண்டிருந்தவர்களும் அப்படி நடிக்கிறார்கள் அப்படியானால் ஞானிக்கு மட்டும் உள்ளொன்றும் புறமொன்றுமாக இருக்கிற மித்தியாச்சார தோஷம் ஒட்டாதா ஒட்டாது வாஸ்தவத்தில் தான் அவனுக்கு உள் புறம் என்ற பேதமே இல்லையே எதிலுமே ஒட்டாத நிலைதானே ஞானம் அதில் தோஷம் மட்டும் எப்படி ஒட்டும் இன்னொரு எக்ஸ்பிளனேஷன் இவன் வேதாந்தி வேஷம் போடுகிறவனை போல தன்னை பற்றி லோகம் உசுத்தியாக நினைக்க வேண்டும் என்றா துராசையில் இப்படி செய்கிறான் கர்மாவை செய்ய பிடிக்காத அடங்கா குணத்தாலே அவன் ஞானி வேஷம் போடுகிறான் என்றால் இவனோ நிச்சிந்தையான நிஷ்கிரிய ஞான நிலையின் நிம்மதியிலேயே தான் பாட்டுக்கு கிடக்கலாம் என்று இல்லாமல் பாமர ஜனங்களிடம் பரம கருணையல் கருணையால் அல்லவா கர்மி மாதிரி தன்னை குறைத்து காட்டி கொண்டு தனக்கு வேண்டியே இல்லாத காரியங்களை இழுத்து போட்டுக்கொள்கிறான் இது தியாகமே தவிர மித்தியாச்சாரமாக எப்படி ஆகும் சரி இவன் எதற்காக இந்த சாஸ்திர கர்மாக்களை செய்ய வேண்டும் இவனை லோகம் சிரேஷ்டன் என்று நினைக்கிறது இவனை போல உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருக்கிறவர்கள் எப்படி நடக்கிறார்களோ அப்படி நடந்து பார்க்க வேண்டும் என்று ஜனங்களுக்கு உள்ளூர ஒரு ஆசை உண்டு எத்தியத்த ஆச்சரத்தி சிரேஷ்டக தத்தத்தியேவ இத்துரோஜனக மூன்று புள்ளி இருபத்தி ஒன்று ஆசை உண்டே தவிர சிரேஷ்டர்கள் நடப்பது ரொம்பவும் உயர்ந்த மாதிரி இருந்தால் இவர்களால் பின்பற்ற முடியாமல் அதை அனுசரிக்க முடியாமல் தோற்று போவார்கள் தோற்று போவது தெரியக்கூடாது என்று போலியாக வேஷம் போடுவார்கள் அதனால் சிரேஷ்டனாய் இருக்கப்பட்டவனே சாதாரண ஜனங்கள் இருக்க வேண்டிய இருக்கக்கூடிய கீழ் லெவலுக்கு வந்து அந்த லெவலின் ஒழுங்குகளை நடத்தி காட்டுகிறான் ஞானிக்கு அது கீழ் லெவல் என்றாலும் சாதாரண மனுஷனுக்கு அவனால் முடியக்கூடியதான சற்று உயர்ந்த லெவல் தான் சாஸ்திரோக்த கர்மா என்ற இந்த லெவலை விட்டால்தான் அவன் இன்னும் கீழ் லெவலில் பாழாய் விடுவான் இந்திரியம் இழுத்தபடி சிற்றின்ப காரியங்களை மட்டுமே செய்தால் பாமர ஜனங்கள் அந்த சேற்றிலேயே புதைந்து போய் அப்புறம் சிரேஷ்டனானாலும் கூட அவர்களை தூக்கிவிட முடியாமல் போய்விடும் அதனால் சின்ன லாபங்களையே ஒரு நிலையில் தருவதாயிருந்தாலும் இதற்காக இந்திரியங்களை தெரிகிட்டு போகவிடாமல் அவற்றுக்கு இஷ்டமான பலன்களை ஒரு பக்கம் கட்டுப்படுத்தி சுத்தி பண்ணி கொண்டிருப்பதுமான சாஸ்திர கர்மாக்களை சிரேஷ்டன் பற்றில்லாமல் பட்டுக்கொள்ளாமல் அனுஷ்டித்து காட்ட வேண்டும் இவனை பார்த்து இவன் மாதிரியே பண்ண விரும்பும் ஜனங்களாலும் இவற்றை அனுசரிக்க முடியும் தியானம் ஆத்ம விசாரணை பண்ண முடியாது என்கிற மாதிரி கர்மாக்களை பண்ண முடியாது என்று இல்லை எல்லோரும் பண்ணுவார்கள் அதற்கு கோலும் மோக்ஷம் சம்சார நிவத்தி என்பது போல அவர்களுக்கு அப்பீல் ஆகாத ஏதோ ஒன்றே இல்லாமல் அவர்கள் ஆசைப்படும் லாபங்களாகவே இருப்பதால் இந்த கர்மாக்களை பண்ணுவதில் சிரமங்கள் நியமங்கள் இருந்தாலும் கூட பொறுத்து கொண்டு பண்ணுவார்கள் இப்படி சிரமப்பட்டும் நியமத்துக்கு கட்டுப்பட்டும் பண்ணுவதாலேயே கர்மாவானது இவர்கள் உத்தேசித்த பலனை தருவதோடு உத்தேசிக்காத பலனாக இவர்களுடைய உள்ளத்தின் அழுக்குகளை அலம்பி இவர்களுடைய ஆசை பற்றுக்களையும் குறைக்க ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் ஐகிகமான இகலோகத்து பலனுக்காக இல்லாமல் சமூகம் ஒரு ஒழுங்கில் நடக்க வேண்டும் குடும்பம் ஒரு ஒழுங்கில் நடக்க வேண்டும் தனியால் ஒரு கட்டுப்பாட்டில் சீராக அபிவிருத்தி ஆக வேண்டும் என்பதற்காகவே சாஸ்திர கர்மாக்களை தொடர்ந்து பண்ணி கொண்டிருப்பார்கள் நிஷ்காமிய கர்மா என்பது இதுதான் அதற்கு போவதற்கு வழி காமியமாக சாஸ்திர கர்மா பண்ணுவதுதான் பலனில் ஆசையோடு பண்ணுவதே காமியம் மேல் நிலையில் உள்ளவன் சிரேஷ்டன் என்று சொல்லப்பட்டவன் சாதாரண ஜீவனை காமியமாகவாவது சாஸ்திர ஆச்சாரங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு கர்மா பண்ண வைப்பதற்காகத்தான் அவற்றை தானும் நிஷ்காமியமாக பண்ணி வழிகாட்ட வேண்டும் என்று பகவான் உத்தரவு போடுகிறார் 
பாமர ஜனங்கள் சக்தர்களாக பண்ணுவது என்று அவர் சொன்னதே காமியம் அதை வித்வான் அசக்தனாக பண்ண வேண்டும் என்பதே நிஷ்காமியம் வித்வான் பண்ணி காட்டாவிட்டாலும் பொது ஜனங்கள் ஏதாவது கர்மா பண்ணி கொண்டேதான் இருப்பார்கள் காமியமாக அது வேணும் இது வேணும் என்று எதையாவது காரியத்தை பண்ணி கொண்டிருக்காமல் எவனும் க்ஷணம் கூட சும்மா இருப்பதில்லை நாஹி கஷ்டி க்ஷணமபி ஜாது திஷ்டத் எ கர்மகிருத் ஏனென்றால் பிரகிருதி என்ற மாயை இப்படித்தான் சத்துவ ரஜோ தமோ குணங்களால் ஜீவனை கட்டி அவன் அறியாமலே எதையாவது பண்ணி கொண்டிருக்கும்படி ஆட்டி வைக்கிறது காரியத்தே ஹவசக கர்ம சர்வ பிரகிருதி ஜனை பிரகிருதி ஜெய் குணைஹி மூன்று புள்ளி அஞ்சு ஆதலால் வித்வான் என்கிற சிரேஷ்டன் முன் உதாரணமாக செய்து காட்டாவிட்டாலும் கூட சாதாரண ஜனங்கள் தாங்களாகவே ஆசை பூர்த்திக்காக எதையாவது செய்து கொண்டுதான் இருப்பார்கள் இதையேதான் இவர்கள் சாஸ்திரத்துக்கு கட்டுப்பட்டு செய்யுமாறு வித்வான் தன் எக்ஸாம்பிளால் தூண்டுதல் தருகிறான் காமிய கர்மாதான் அப்ஜெக்டிவ் அதாவது லட்சியம் என்றாலும் கூட அதற்கு போகிற வழி மீன்ஸ் தன்னிஷ்டப்படி இல்லாமல் சாஸ்திரோக்தமாக மாற்றி அமைக்கப்படும் போது அதன் தன்மையே அடியோடு மாறி போகிறது மட்டமாக இருப்பதே உத்தமமாக மாறப்ப மாற்றப்படுகிறது இச்சா பூர்த்திக்காகவே பண்ணுவதென்கிற போதும் சாஸ்திர கர்மா என்றால் இத்தனை மணிக்கு எழுந்திருக்க வேண்டும் ஸ்நானம் பண்ண வேண்டும் சத்வமாக இன்ன ஆகாரம்தான் இத்தனை மணிக்கு அப்புறம் சாப்பிட வேண்டும் வேக்கு விறுவிறுக்க ஹோமம் பண்ண வேண்டும் மணியடிக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் எத்தனை கட்டுப்பாடுகள் இருக்கின்றன இதெல்லாம் சாஸ்திரோக்தமாக இல்லாமல் தன்னிஷ்டப்படி செய்யும் போது இல்லையல்லவா நெறி இல்லாமல் செய்வதாலேயே ஆசையும் அழுக்கும் அதிகமாகின்றன அதையே நெறியோடு செய்தால் சாந்தியும் சுத்தியும் ஏற்பட ஆரம்பிக்கின்றன தன்னிஷ்டப்படியே செய்யும் போது அகங்காரம் தான் அதிகமாகிறது பயபக்திக்கு அங்கே இடமே இல்லை சாஸ்திர கர்மாவினால் இஷ்ட பலனை தருபவனும் ஒரு ஈஸ்வரன் தான் என்று காட்டி அவனை பிரார்த்தித்து அவனுக்கு அடங்கியே காமியமானதை கேட்டு பெற சொல்லும் பொழுது பயபக்தி உண்டாகி இவனை சுத்தி செய்கிறது